小伙伴们，大家好，很高兴又和大家见面了。刚才在外面一无所获，不过我知道了一个消息，就是用这种水和彩色花朵能够制作出来炫彩水池，那应该是一个非常棒的东西吧？既然这样的话，我就在家门口做一个挺好的，最后就是扔一颗彩色宝石进去。彩色水池就这样做好了，我回去房间等待一会儿吧，希望能够成功。Years later. 过去了这么久，出去看看好了。哇哦，果然成功了！有了这个水池，我就可以将我的装备重新修理，等待更好的装备出来吧。等了这么久，我都已经睡着了，这个装备怎么还没有反应呢？真是累坏我了。将这个水给盛出来好了。到别处去试试，比如说这个水池里面，真是没用啊，还是扔掉算了，枉费我一片苦心，还弄了这么厉害的彩色水。哈哈，这个水面怎么全是彩色的呀？我进去试试看咋样？这个彩色水池，我感受到了力量的涌现，真是太给力了！是哪个好人做出来的水池？实在是快了呀！现在超多的同类全部来到这里。A few moments later, 彩色水池的力量真是非同凡响啊！大家也都成为了彩色苦力怕，这彩色圣地。Two thousand years later， 实在是太难了，做不出好东西。外面这一番什么景象？好多的彩色苦力怕啊！他们都跑到我房子这边来做啥呢？看着奇奇怪怪的，出去问一下。哪里？我靠！我靠！你别过来啊！运气可真差，莫名其妙就被偷袭了。看来这个世界已经不是我能够掌控的了。外面的世界也太危险，还是在家里好好的种植小麦，管保自己才行啊。有一个女巫这么急匆匆的跑过去，怎么又有女巫过去了？他们看来是有什么事情吧？跟过去瞧瞧，说不定会有重大的发现呢。就是这个地方了吗？好多的女巫全部聚集于此地，看来是有不得了的事情要发生了。我也过来排队瞧一瞧好了。一个个的都一动不动，只好老老实实排队了。女巫，你好啊，你们这是在分发什么东西啊？炉子里面都是水方块，难道这个就是他们获得的东西？我也领上一些，回去好好研究研究吧。那点水方块少了炉子怎么行呢？反正女巫都睡着了，我也带着炉子回去研究研究，这些水到底有什么用？好了，如果说加上我的彩色宝石在炉子里面，哇哦，发生了闪电，让我看看有什么变化。这都成了彩色的水池哎，周围还掉落了好多的彩色宝石，真是太棒了，直接就成为大虎袍了呀！带回去放好吧，你给我站住，走了，快跑啊！那就让你试试我的新毒药。新的一天开始了，最近我又在研究我的水能源，这次咱们低调一些，使用这个钻石和水，应该就能够成功了吧？还是非常的期待啊！先将水都放到坑里，这样的钻石再放进去。不过又要等上一段时间了，先回去房间里面吧。等一下闪电劈到我了，刚刚还好躲得快。让我看看有什么效果。哦呦，出来了一只钻石傀儡。你好啊，钻石傀儡。哇哦哇哦，还给我钻石装备，可真是贴心啊。那我就可以很不好意思的收下了，十分感谢你啊，钻石傀儡。他是又进去水池了吗？突然消失了，真是奇怪啊。哦，好朋友，你怎么有钻石装备啊？我研究出来了一种岩浆，现在让你眼前一亮吧，快过来看看。可以召唤岩浆傀儡哦，还真的是，真厉害呀、啊，奴婢！傀儡，给我装备吧，稀有岩浆装备，这个可非常厉害。他还送了一把岩浆剑和镐子。没想到奴婢能够召唤那么厉害的傀儡，要是我有比他更厉害的就好了。那就是这个彩色的宝石，就这样使用它吧。放入水中，彩色水池也成功了呀。你的水池怎么不出来傀儡啊？是不是没用啊？看来你还要多学习学习，真是太难了。Later, the old narrator got tired of waiting, and they had to hire a new one. 快看你后面！哇哦
，有一股彩色狐狸怕。糟了糟了，居然又是狐狸怕，牛逼，我们要凉凉了。